हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस में फिजिक्स यानी भौतिक संबंधित तीस ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है तो बताइए किसके द्वारा ये अधिक ज्वालक पैदा होती है तो देखिए ये होती है भाव के द्वारा किसके द्वारा होती है भाव के द्वारा होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि भाव के इंजन का आविष्कार किसने किया था तो देखिए भाव के इंजन का आविष्कार ये जेम्स वाट ने किया था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से ये द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है कि उसे के द्वारा निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है तो बताइए कि उसे के द्वारा ये क्या मापा जाता है तो देखिए ये मापा जाता है जल की बहाव क्या मापा जाता है जल की बहाव मापा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोल आकार का दिखाई देता है सूर्य का असली आकार कैसा होता है तो बताइए सूर्य का असली आकार जो है ये कैसा होता है तो देखिए ये होता है चपटा कैसा होता है चपटा होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है प्रोटान पर निम्नलिखित में से कौन सा आवेश होता है तो देखिए प्रोटान पर ये धनात्मक आवेश होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और यह देखिए हम पूछा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो देखिए प्रोटॉन की खोज ये गोल्ड एस्टीन ने की थी और इसका नामांकरण रदरफोर्ड ने किया था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर था तो बताइए सबसे पहले किसने किया था तो देखिए सबसे पहले ये डेबी ने किया था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है एक लड़की झूला झूल जुल रही है उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिए झूले का आवर्त काल जो है ये अपरिवर्तित रहेगा यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है निम्न तापमान निम्नलिखित में निम्न तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है तो देखिए आपको इसमें बताना है कि कम तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है तो देखिए ये कहा जाता है क्रायोमीटर क्या कहा जाता है क्रायोमीटर कहा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एग्जाम पूछा है कि ऊँच तापमान मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है तो देखिए ऊँच तापमान मापने वाले यंत्र को ये पायरोमीटर कहा जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपवर्तित रहेगा तो देखिए वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा दसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है तो बताइए कौन सा देश जो है ये सबसे अधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है तो देखिए ये करता है संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा देश करता है संयुक्त राज्य अमेरिका करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है सिनेमा के पर्दे पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो देखिए सिनेमा के पर्दे पर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज ये जेम्स चैंडविक ने की थी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और यह तो एग्जाम पूछा है पृथ्वी गोल है सबसे पहले ये किसने कहा था तो देखिए पृथ्वी गोल है ये सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसाई मात्रक किस में मापा जाता है तो बताइए लेंस की क्षमता का ऐसाई मात्रक जो है ये किस में मापा जाता है 
तो देखिए ये मापा जाता है डायोप्टर में किस में मापा जाता है डायोप्टर में मापा जाता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो बताइए वायुमंडल में कौन सी गैस है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो देखिए ये पाई जाती है नाइट्रोजन ठीक नाइट्रोजन जो है वायु वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में लगभग सेवेंटी एट प्रतिशत पाई जाती है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है किसी नेत्र का निकटतम बिंदु निम्नलिखित में से कितना सेंटीमीटर का होता है तो देखिए किसी नेत्र का निकटतम बिंदु ये पच्चीस सेंटीमीटर का होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सोलहवा नंबर क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है तो बताइए हाइग्रोमीटर से ये क्या मापा जाता है तो देखिए ये मापा जाता है वायु की अपेक्षिक आदरता क्या मापा जाता है वायु की अपेक्षिक आदरता मापा जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि हृदय गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है तो देखिए हृदय गति का मापन ये कार्डियोग्राफ के द्वारा किया जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति ये उल्टी होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है आँख की पुतली निम्नलिखित में से किस प्रकार कार्य करती है तो देखिए आँख की पुतली ये परिवर्तित द्वारा की भांति कार्य करती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है तो देखिए वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब ये समतल दर्पण से बनता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती एक केंद्र की ओर खींचा चला जाता है तो बताइए वह कौन सा बल है तो देखिए यह है गुरुत्वाकर्षण बल ठीक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पिंड जो है ये धरती एक केंद्र की ओर जो है खींचा चला जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है डेसी बल इकाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है तो बताइए डेसी बल का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है तो देखिए ये किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है सूर्य किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है तो देखिए सूर्य किरणों की तीव्रता ये एक्टिवोमीटर के द्वारा मापा जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है चाभी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है तो देखिए चाभी भरी घड़ी में ये स्थितिज ऊर्जा होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है एक हार्स पावर निम्नलिखित में से कितने वाट के बराबर होता है तो देखिए एक हार्स पावर ये सात सौ छियालीस वाट के बराबर होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौबीसवा नंबर क्वेश्चन है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो देखिए समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब ये सीधा और आभासी होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है तो बताइए टार्च से किस प्रकार के प्रकाश प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है तो देखिए ये होती है संतृप्त प्रकाश पुंज ठीक संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर में ये भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो देखिए ये किया जाता है मंदक के रूप में किस रूप में मंदक के रूप में किया जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और यदि एग्जाम पूछा है कि भारी जल का अणु सूत्र क्या है तो देखिए भारी जल का अणु सूत्र ये डी टू ओ जो है ये भारी जल का अणु सूत्र है तो आप इसे भी याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सत्ताईसवा नंबर क्वेश्चन है उत्तर लेंस की क्षमता निम्नलिखित में से कैसी होती है तो बताइए उत्तर लेंस की क्षमता जो है ये कैसी होती है 
तो देखिए ये होती है धनात्मक कैसी होती है धनात्मक होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है तो देखिए वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है ये समतल उतल दर्पण होता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो में पूछा गया प्रश्न है देखिए प्रश्न पूछा गया था गति के परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से कौन सा है तो देखिए गति के परिवर्तन की दर ये बल जो है ये गति के परिवर्तन की दर है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन है रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है आपको इसमें बताना है कि रोगियों के नाक कान गले आदि के जाँच के लिए डॉक्टर जो है निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पे मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं थैंक्स फॉर वाचिंग